ശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാസ്റ്റയുടെ റെസിപ്പിയാണ് പാസ്തയും വൈറ്റ് സോസ് ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ട് തന്നെ വരുന്ന ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ് പാസ്തയുടെ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓക്കെ പിന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ എന്തായാലും നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാസ്ത എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം തന്നെ പോയി പാസ്ത ചെയ്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാസ്ത എടുക്കണം ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള പാസ്ത നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പല ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഷേപ്പിലുള്ള പാസ്ത വെച്ചിട്ടാണ് കാരണം എൻ്റെ മോന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവും ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇത് സോഫ്റ്റ് ഒക്കെ ആവും പക്ഷേ കൂടുതൽ ഇതാണ് അവന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചുള്ള പാസ്തകൾ വാങ്ങിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം വെക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാസ്തയുടെ അതായത് നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ അളവാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒലിവ് ഓയിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാലും മതിയാവും പക്ഷേ ഒരിക്കലും കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒന്നും ഒഴിച്ച് കളയരുത് കേട്ടോ ഇറ്റാലിയൻ ടേസ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കുക അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉപ്പിൻ്റെ കണക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം അതായത് പാസ്ത ഇട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ പാസ്തയ്ക്ക് ഉപ്പ് പിടിക്കണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ അല്പം ഉപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കണം ഒരുപാട് കൂടുതലല്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം വെള്ളത്തിന് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ശേഷം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപ്പ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ അല്പം കൂടെ ഉപ്പാവാം ഇത് നന്നായി വെട്ടി തളിക്കട്ടെ നന്നായി തളിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് പാസ്ത പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നന്നായി തിളക്കട്ടെ കേട്ടോ വെള്ളം നന്നായി വെട്ടി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാസ്ത അതായത് നൂറ് ഗ്രാം പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ അവി മാത്രമേ പാസ്ത കഴിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയൊരു അളവിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം പാസ്ത എന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായി വെവട്ടെ വെവിൻ്റെ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിയൽ ഓത്തൻറ്റിക് റെസിപ്പിയിൽ പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കടിക്കണം പാസ്ത ഓവറായിട്ട് വേവാൻ പാടില്ല എന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ മോനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായി വെവണം എന്നാൽ അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളൂ അതായത് വായിൽ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് മോൻ ഇഷ്ടം അപ്പം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നിങ്ങൾക്കും ഏത് രീതിയിലാണോ പാസ്തയുടെ വെവ് ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വേവിച്ചോളൂ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ന് വെവുന്ന പരുവം വരെ ഇത് വേവിക്കാനും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എടുക്കും ഈ പാസ്ത വെന്ത് വരാൻ അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ പാസ്ത വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഊറ്റിയെടുത്ത് വെക്കണം പാസ്ത വെവുന്ന സമയം കൊണ്ട് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു കടായി വെക്കുക അതിലേക്ക് അല്പം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാലാണ് ആ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി വളരെ നൈസ് ആക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കാത്തവർ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കാം വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാസ്തയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ വരും അധികം ഇടണ്ട രണ്ട് ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വളരെ നൈസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വെളുത്തുള്ളി വഴറ്റുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വഴറ്റിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കരിഞ്ഞു പോകും കരിഞ്ഞ ഫ്ലേവർ പാടില്ല വെളുത്തുള്ളി സൂക്ഷിച്ച് വഴറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന സമയത്ത് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചക്കറികൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലുള്ള പാസ്ത ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് ഇത് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്
നമ്മൾ ഇതൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വരുമ്പോഴേക്കിന് സോസ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലോട്ട് ഇടുമ്പോൾ ശരിയാവില്ല അത് ചൂടോടു കൂടി എപ്പോഴും പാസ്റ്റൊക്കെ കഴിക്കണം ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റിക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കട്ടെ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഇതൊരു ഇതിപ്പോൾ മുക്കാൽ ഭാഗം ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് മുക്കാൽ പരുവത്തിന് അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം എടുത്തോളൂ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുക്കാം എനിക്ക് ക്യാമറ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ നിർത്തിയില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇത് പുക അടിക്കുമ്പോൾ ക്യാമറ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡള്ളായി പോകുന്നു കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്യാമറ അകലേക്ക് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ പരുവത്തിലേക്കുള്ള ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മുറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ എനിക്കുള്ള ഭാഗം നിങ്ങളുടെ ഭാഗം ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പാസ്ത വെന്തത് ഞാൻ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം സോസ് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായി അടപ്പത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കടായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ അല്ല മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ആകുമ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ബട്ടറിൻ്റെ അളവും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ അധികം ബട്ടർ ഇടാറില്ല ഇതൊന്ന് നന്നായി മെൽറ്റ് ആവട്ടെ മീഡിയം തീയിലിട്ടാൽ മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണ്ട ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലോണം ബട്ടറും ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ബട്ടർ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അധികം ചൂടാവാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും അതിന് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മീഡിയം തീയിലിട്ടതിന് ശേഷം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് മീഡിയം തീയിലിട്ടിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയി കൈ നിർത്താണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം മൈദയുടെ പച്ചമണം നന്നായി മാറണം മൈദ ഇതിൽ കിടന്ന് നന്നായി വേവണം മൈദ വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സോസിന് മൈദയുടെ ഒരു മണം മുന്നോട്ട് നിൽക്കും അതുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ മൈദ നന്നായി വേവുന്ന വരെ നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം ഈ റെസിപ്പി ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ചിലർ ചോദിക്കും മേ ബി ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇതിൽ വേറെ മൈദയ്ക്ക് പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഇത് ഇറ്റാലിയൻ റെസിപ്പിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൈറ്റ് ഫ്ലോർ മൈദ ഓൾ പർപ്പസ് ഫ്ലോർ ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഞാൻ എന്തായാലും വേറെ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പി ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റോളം വേണ്ടി വരും ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറാൻ മീഡിയം തീയിലിട്ടതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടത് ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് മൈദയുടെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ ഐക്യ ഗ്ലാസ് കാണിച്ചില്ലേ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം പാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചുണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സോസ് കട്ട് ആയിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് എൻ്റെ വലിയ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുക ഈ സോസ് കട്ടി ആവണ വരെ ഈ സോസ് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കണം കട്ടുകളൊന്നും വരാതെ സൂക്ഷിച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാൽ നന്നായിട്ട് മൈദയിലും ബട്ടറിലും കിടന്ന് നന്നായി അങ്ങ് തിക്കാവും അതാണ് അതിൻ്റെ പരുവം ഈ സോസ് തിക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കുള്ള റെസിപ്പിയിൽ അവർ അതിലോട്ട് ചീസ് ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ചീസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ചീസാണോ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ ചീസ് ഇപ്പോൾ മൊസറില്ല ചീസ് ചെടാർ ചീസ് അതുപോലെ തന്നെ പാമസീൻ ചീസ് അത് എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ആ ചീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവയ്ക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചീസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോസ് കട്ടിയായി വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് അല്പം ചീസ് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ചീസ് ഇടുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ഞാൻ ചീസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വേസ്റ്റ് ആയി പോകേണ്ടി വരും ആരും കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം ആവാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് കട്ടിയാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട
റോസ്മേരി ബേസിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ എല്ലാം കൂടി കയ്യിലിട്ട് തിരുമ്മിയതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്നാലും എനിക്കൊരു ഭംഗിക്കും ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മുളക് ചതച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അധികമൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മതി പക്ഷേ ഇവിടെ മോനിഷ്ടമാണത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഇറ്റാലിയൻ സീസണിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ശരിക്കും ഇറ്റാലിയൻ പാസ്തയുടെ സ്മെല്ല് കിട്ടും ഇതെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പാസ്ത റെഡി ആയിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിലോട്ട് ഫ്രഷായ തുളസി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇറ്റാലിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഫ്രഷായ തുളസിയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ഉള്ള കാരണം ഞാൻ ഇട്ടുന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്ത അതിന് വൈറ്റ് സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്ര എളുപ്പമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ മക്കൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക കറിവേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നാടൻ റെസിപ്പീസ് മാത്രമാണ് അല്ല നാടൻ റെസിപ്പീസും അല്ല നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റാലിയൻ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ചെയ്യും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ സോസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അല്ലാതെ സോസ് ഉണ്ടാക്കി ആദ്യം എടുത്ത് വെക്കണ്ട അപ്പോൾ സോസ് ചൂടോടു കൂടിയുള്ള സോസിലോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാസ്തയും പച്ചക്കറികളും ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ പാസ്തയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി നേരെ തിരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സോസ് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഈ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത് എല്ലാതും അടുത്ത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചതും അതേപോലെ തന്നെ പാല് മൈദ ഒക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ വെക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾ ബട്ടർ ചൂടായതിന് ശേഷം മൈദ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അതുപോലെ തന്നെ പാലിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും അടുത്ത് എടുത്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിലും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പാസ്ത ഇൻ വൈറ്റ് സോസ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൽ പച്ചക്കറി നിർബന്ധമൊന്നുമില്ലാണ്ട് പച്ചക്കറി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പിള്ളേർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ട് പച്ചക്കറി ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കളർഫുൾ ആവാനും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പച്ചക്കറി ഇടുന്നത് പച്ചക്കറി ഇല്ലാണ്ടും സെയിം സംഭവം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം വെറുതെ വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പാസ്ത വെച്ചിട്ട് അരി കിട്ടാലും മതി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സോസ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ടിയായി തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് ചൂട് പാലൊഴിച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ സോസിന് തിക്നെസ് കൂടുതൽ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒന്നേക ഗ്ലാസ് ഒന്നേക ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പ് വന്ന റെസിപ്പിയാണ് എന്നാൽ പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തിക്നെസ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ